ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனலைசேஷன் இன் ஜாவா இன்டர்நேஷனலைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இன்டர்நேஷனலைசேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஐ ஒன் எயிட் என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிசைனிங் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ டிசைனிங் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் which provides for various countries various languages and various currencies automatically without performing any change in the application called internationalization abina enna arthona or web application da okay va and the web application la it provides adu enna nalla irukum paathina different countries different languages different currencies edu kuduthalum and the application vand automatically change aagi adudaiya result ah kudukradha paathina internationalization ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கண்ட்ரியோட கோட் கொடுத்தோம்னா அது எந்த கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஐ ஒன் எயிட் என் இது வந்து ஐ ஒன் எயிட் என்னு சொல்கிறாங்க இன்டர்நேஷனலைசேஷன் எதுக்காக பார்த்தோம்னா இட்ஸ் ஏ பிகாஸ் ஐ அண்ட் என் இஸ் எயிட்டீன் கேரக்டர்ஸ் இந்த ஐ அண்ட் என்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் கேரக்டர்ஸ் அதனால தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ எயிட்டீன் என் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் த இன்டர்நேஷனலைசேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் கான்செப்ட் ஆஃப் ஜாவா இது முக்கியமான கான்செப்ட் இந்த இன்டர்நேஷனலைசேஷன் இப்போ ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷனை நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம்னா அண்ட் இஸ் டிஸ்லோ மெசேஜஸ் நம்ம ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறோம் அதில் மெசேஜ் கரன்சிஸ் டேட்ஸ் டைம் எக்ஸட்ரா எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பண்ண முடியும்னா அது இந்த இன்டர்னலைசேஷன் கான்செப்ட் மூலயமா தான் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் வெப்சைட் வச்சுக்கலாம் இப்போ அமேசான் வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் லெவல் இருக்கு இல்லையா வேர்ல்ட் லெவலில் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த அமேசானு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் இருக்கவங்க ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் சைனா ரஷ்யா அமெரிக்கா அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்கவங்க ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா இப்போ வந்து இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப் அப்ளிகேஷன் வந்து இப்போ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கவங்க ஒருத்தவங்க ஏதாவது ஒரு பை பண்ணுறாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்னென்னு கன்வெர்ட் ஆகும்னா ஓகே இது வந்து இந்தியன்ஸ்லேருந்து வருது ஓகே இந்தியாவிலேருந்து வருது அப்போ நமக்கு எப்படி இருக்கும் நமக்கு வந்து ருபீஸில் இருக்கும் இல்லையா அப்போ நமக்கு வந்து ருபீஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த இது அமௌண்ட்டை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கவங்க வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டிஃபால்ட்டாக அந்த வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன பண்ணும் இது வந்து அமெரிக்கன் சொல்லிட்டு ஆக்சஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து டாலராக காட்டும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா இது முக்கியமான கான்செப்ட் இந்த இன்டர்நேஷனலைசேஷன் ஜாவாவில் அதாவது அப்ளிகேஷன் சேஞ்ச் பண்ணாமல் அது நம்ம எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் வி கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்நேஷனேஷன் நம்ம யூ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து த்ரீ கிளாஸஸ் வந்து தேவைப்படுது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கலே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஃபார்மேட் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஃபார்மேட் இப்போ நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போது லோக்கலே லோக்கல் சைஸ் ஜாவா ஃப்ளாட்ஃபார்ம் இது வந்து ஜாவா ஃப்ளாட்ஃபார்ம் ஜஸ்ட் ஐடென்டிஃபியர்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா ஐடென்டிஃபியர்ஸ் எந்த டைப் ஆஃப் லோக்கல் அப்படின்றத அதான் எந்த டைப் ஆஃப் கண்ட்ரின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த லோக்கல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லோக்கலே டாட் யூஎஸ் கொடுத்துனா அது யூஎஸ்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் லோக்கலே இதான் வந்து ஐடென்டிஃபியர்ஸ் சொல்லுவாங்க இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லோக்கல் ஐடென்டிஃபியர்ஸ் இப்போ இட்டாலினா இட்டாலி அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறது இப்போ மெத்தட் ஆஃப் லோக்கல் கிளாஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் லோக்கல் கேட் டிஃபால்ட்னா நம்ம அதை கேட் டிஃபால்ட் பண்ணும்போது கரண்ட் லோக்கல் இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோமோ அந்த லோக்கல்னா தட் மீன்ஸ் கண்ட்ரி ஓகேவா அந்த கண்ட்ரியை டிஸ்பிளே பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஸ்டிங் கேட் டிஸ்பிளே கண்ட்ரி ஆஃப் இது டிஸ்பிளே கண்ட்ரி ஆஃப்னா அந்த கண்ட்ரியோட நேம் வந்து நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் அண்ட் தென் கேட் டிஸ்பிளே லாங்குவேஜ் ஆஃப்னா அந்த என்ன லாங்குவேஜ் அங்கே பேசுகிறாங்களோ யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அது வந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஐஓ ஜீரோ த்ரீ கண்ட்ரினா அந்த கண்ட்ரியில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெட்டர் மட்டும் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அதே மாதிரி கேட் ஐஓ ஓ த்ரீ லாங்குவேஜ்னா அந்த லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெட்டர் மட்டும் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே அண்ட் ஐஓசி 
சாரி டிஃபால்ட்டாக என்ன என்னக்கும் கெட் பண்ணிக்கும் இப்போ டிஃபால்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது லோக்கல் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன கரண்ட்டாக அங்கே நம்ம எங்கே இருக்கணும் இப்போ நான் யூனிட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குன்னா கேட் டிஸ்பிளே ஆஃப் கண்ட்ரினா அந்த கண்ட்ரி வந்து யூனிட் ஸ்டேட்ஸ் வந்துடும் அங்கே லாங்குவேஜ் என்ன பேசுகிறாங்க கேட் டிஸ்பிளே லாங்குவேஜ் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இங்கிலீஷ் வந்துடும் அண்ட் தென் அந்த ஜீரோ த்ரீ கண்ட்ரியோட மூணு இது மட்டும் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ அது யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு வரும் இப்போ அங்கே லாங்குவேஜ் அதே மாதிரி த்ரீ ஃபஸ்ட்டில் த்ரீ இதுக்கெலாம் டிஸ்பிளே ஆகும் இல்லையா அப்போ இங்கிலீஷ்ன்றது இஎன்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஃபார்மேட் இப்போ நம்பர் ஃபார்மேட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்லேயும் ஒவ்வொரு நம்பர் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீ கேன் ஃபார்மேட் அ நம்பர் அக்கௌண்ட் டு ஸ்பெசிஃபிக் லோக்கலே அதாவது லோக்கலேன்றது இங்கே ஒரு கண்ட்ரி இப்போ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நம்பர் ஃபார்மேட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த நம்பர் ஃபார்மேட் கிளாஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஜாவா அந்த ஃபார்மேட் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கும் இப்போ இதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பப்ளிக் ஸ்டாக்டிட் நம்பர் ஃபார்மட் கெட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டாக அந்த கண்ட்ரியில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து கெட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஸ்டாக்டிக் நம்பர் ஃபார்மேட் கெட் கரன்சி இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னா திஸ் மெத்தட் இஸ் யூஸ் டு கெட்ஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த டிஃபால்ட் டு ஷோன் ஸ்பெசிஃபிக் கரன்சியில் வந்து நமக்கு வந்து காமிக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் சாட்டி ஃபார்மேட் ஆஃப் லாங் ஐ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் நம்பர் மூலிமா நமக்கு வந்து காமிப்போம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ வந்து அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராம்லேயும் கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு நான் ஃபார்மேட்டில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இந்த ஃபார்மேட்டில் ஒரு நம்பர் வந்து நம்ம இந்தியா இந்தியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு நம்பரை நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இந்த இந்த நம்பரை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா நீங்கள் வந்து எஃப் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு கெட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கொடுத்துட்டு லோக்கல் டாட் யூஎஸ் அது வந்து யூஎஸில் எப்படி வந்து இந்த நம்பர் ஃபார்மேட்டை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலி செகண்ட் நான் கொடுத்துருக்க கண்ட்ரி வந்து இட்டாலி இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரி இருக்குது ஃப்ரான்ஸ் ஜப்பான் இட்டாலி அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நான் வந்து ஒரே ஒரு மூணு கண்ட்ரி வந்து கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சைனான்னு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்மேட்டை வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக இந்த பிரிண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் இப்போ யூஎஸ் எஃப் ஒன் டாட் ஃபார்மேட் ஆஃப் என்ஐ எஃப் டூ எஃப் த்ரீ மூணு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் யூஎஸ் இட்டாலி அண்ட் தென் சைனா நான் அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ஒரு நிமிஷம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்ம கொடுத்துருக்க இன்புட்டு அது யூஎஸில் எப்படி எழுதுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் நம்பர் ஃபார்மேட்டில் எழுதுவாங்க இந்த நம்பரை அதே வந்து இட்டாலியில் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் எழுதுவாங்க அதே சைனாவில் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வந்து எழுதுவாங்க இதான் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஃபார்மேட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேட் ஃபார்மேட்டு இதே மாதிரி தான் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் அவங்களுடைய டேட்டை எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்கன்றத நம்ம ஜாவா கிளாஸ் மூலிமாவே எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிளாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஃபார்மேட் கிளாஸ் இந்த டேட் ஃபார்மேட் கிளாஸ் வச்சு தான் நம்ம நம்ம ஜாவாவில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் எப்படி அவங்க டேட்டை வந்து கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா டாட் டெஸ்ட் டாட் பேக்கேஜில் இருக்கும் சம் டேட் ஃபார்மட் கான்ஸ்டன்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் வந்து எல்லா ஆல்ரெடி டிக்ளேர்டில் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபா டேட் ஃபார்மட் டாட் லாங்னால் லாங்கு மினிட்டில் ஃபீல்டில் காமிக்கிறதுக்காக இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி டேட் ஃபார்மட் கான்ஸ்டக்ட் வந்து நம்ம கிளாஸ்லேயே வந்து ஜாவா கிளாஸ்லேயே டிஃபால்ட்டாக இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டேட் ஃபங்க்ஷனில் ஃபைனல் ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட் ஆஃப் டேட் டேட் இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா கரண்ட் டேட் அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ஸ்ட்ரிங்காக டேட் ஆப்ஜெக்ட் இன்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நமக்கு வந்து காமிக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டேட் ஃபார்மட் கேட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபைனல் டேட் ஃபார்ம் கேட்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப்னா திஸ் மெத்தட் இஸ் யூஸ் டு கேட்ஸ் ஏ டேட் டைம் ஃபார்மட் அண்ட் ஷார்ட்லி ஷார்ட்டாக வந்து நம்ம காமிக்கும் இல்லையா அ
வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் டி ஒன்னா யூஎஸ் ஃபார்மேட்டு டி டூனா இட்டாலி ஃபார்மேட் அண்ட் டி த்ரீனா சைனா ஃபார்மேட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அவுட் புட் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ன்றது இங்கிலீஷ் இல்லையா அப்போ வேனஸ்டே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அன்றைக்கி கரண்ட் டேட்டு வேனஸ்டே ஜூன் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படி வந்துடும் இதே வந்து இட்டாலியிலும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட என்ன லாங்குவேஜ் இது மெர்கோலிடி இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் நமக்கு வரும் இது வந்து சைனா சைனா லாங்குவேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் இது எனக்கு சரியாக எழுத தெரியும் இப்படி தான் இருக்கும் சைனா லாங்குவேஜில் டிஸ்பிளே ஆகும் அவங்களுடைய டேட்டு இப்போ நம்ம அது கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் அவுட்புட் வந்து வரும் இப்போ இந்த இன்டர்நேஷன் நேஷனலைசேஷன் இன் ஜாவா எந்த கான்செப்ட் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர